ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഗ്രീൻ ലൈഫ് മീഡിയ ഞാൻ അമീർ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചാൻസ് ഉള്ളൊരു കൃഷിയാണ് ചക്ക കൃഷി കേരളത്തിലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ചക്കയിൽ നിന്നും നൂറോളം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയവരാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണ് ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഏതായിരുന്നു എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ കാണാത്തതാണെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം വീഡിയോ കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാനഡ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം പഞ്ചസാര സിട്രിക് ആസിഡ് പിന്നെ ഒരു ടിന്ന് പഞ്ചസാരയിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് ടിന്നിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരുമാതിരി മൂത്ത ചക്ക അരിഞ്ഞിട്ട് സീൽ ചെയ്താണ് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതായി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ബാർ ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഫ്രൂട്ട് ടോഫി എന്നാണ് ഫ്രൂട്ട് ബാറുകൾക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ചക്കയിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല പല പഴവർഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ കളർ പ്രിസർവേറ്റീവ് മിൽക്ക് പൗഡർ ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഫ്ലേവർ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇത്ര മാത്രമാണ് ആവശ്യം മൂന്നാമതായിട്ട് ചക്കയുടെ ഐസ്ക്രീം പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഐസ്ക്രീമിന് ഓരോ ദിവസവും പ്രചാരം കൂടി വരുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വയസ്സുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്തുവാണ് ഐസ്ക്രീം അപ്പം നമുക്ക് ചക്ക പഴുപ്പിൽ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനായിട്ട് വളരെ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മതിയാകും ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്തെന്നാൽ ഇതേ മെഷീനറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഐറ്റംസും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നാലാമതായിട്ട് ജാക്ക് ചിപ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടവുമായ ചിപ്സ് ഇതിനും നല്ല മാർക്കറ്റുണ്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അഥവാ റിഫൈൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിട്ട് വറുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടുണ്ടാക്കി അത് കവറിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് നെക്ടർ ചക്കയിൽ നിന്നും ഒരു തരം തേൻ ഉണ്ടാകും അത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഒരുപോലെ നല്ലതാണ് പഴുത്ത ചക്കച്ചോള എടുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കി അത് പഴുപ്പിങ് അഥവാ ഫ്രൂട്ട് മില്ലിലൂടെ ചതച്ചെടുക്കും അതിലേക്ക് പത്ത് ശതമാനം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ തുളയുള്ള പൾപ്പറിലൂടെ കയറ്റി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് തേൻ പോലത്തെ ഒരു പൾപ്പ് കിട്ടും അതിനെയാണ് പിന്നെ പാക്കിംഗ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പേട സാധാരണ പേട ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ പാൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് ചക്ക ആഡ് ചെയ്യുന്നു മാത്രം ഇതിന് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടെയാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായത് കാരണം ഇതിന് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഏഴാമത്തെ ചക്കയുടെ സ്ക്വാഷ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ക്വാഷ് ആണ് കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളത് നമുക്ക് ചക്കയുടെ സ്ക്വാഷ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസിൽ നിന്നും പിന്നെ അതിൻ്റെ പഴുപ്പിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയും പിന്നെ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ്ങും എട്ടാമതായിട്ട് ചക്കക്കുരു പൊടി ചക്കക്കുരുവിയുടെ പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിനുള്ള ടെക്നോളജി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കുരുവിലെ അധികാംശമുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പിന്നെ വേറെ ന്യൂട്രിയൻസും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബേക്കറി ഐറ്റംസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനും നല്ല മാർക്കറ്റുമുണ്ട് ഒമ്പതാമതായിട്ട് ജാം ജാം ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല പഴുത്ത ചക്കയാണ് ആവശ്യം പഴുത്ത ചക്ക പഞ്ചസാര ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് പെക്ടിൻ പിന്നെ സിട്രിക് ആസിഡ് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജാമിന് നല്ല ടേസ്റ്റും പിന്നെ നല്ല പഞ്ചസാരയുടെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ കലോറിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമ്മുടെ അവസാനത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്കയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാർ ഇതിനായിട്ട് പച്ച ചക്കയാണ് ആവശ്യം ഓരോ ചക്കച്ചോളയും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ കനത്തിൽ അരിയുക അതിന് ശേഷം അഞ്ച് ശതമാനം ഉപ്പ് വെള്ളം അതായത്